Assalamualaikum warahmatullahi Selamat sejahtera Terima kasih kepada anda semua yang terus sudi Menyertai saya di channel YouTube Bedah Gusti Sebuah channel yang akan membedah Kisah-kisah kontroversi Dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda Sebelum kita bermula Seperti biasa, tolonglah like Subscribe dan share Supaya setiap kali saya pembuat naik video baru Anda dapat pemberitahuannya Pada kali ini kita akan sama-sama bercerita Dan juga membedah Kisah acara tahunan kedua paling lama di WWE Tidak lain dan tidak bukan iaitu Survivor Series Mula bersiaran pada tahun 1997 Kedua paling lama selepas WrestleMania Dan kekal bersiaran sehingga ke hari ini Jadi kita akan membedah beberapa kisah kontroversi yang pernah menghiasi dan uh, terjadi di acara ini tidak cukup dengan itu saya juga akan uh, menyenaraikan beberapa perlawanan paling menarik pernah berlangsung di acara ini so, ini merupakan sebuah acara yang uh, sangat sinonim dengan WWE Universe dan ia telah pun uh, menyaksikan uh, sebagai sebuah acara yang menjadi medan untuk debut beberapa bintang-bintang ternama Gusti sudah pastinya pada tahun 1990 debut pertama di Undertaker kemudian pada tahun 1999 Kurt Angle pada tahun 2012 Trio The Shield muncul di acara yang sama dan tidak terkecuali pada tahun 2014 ketika mana Sting muncul buat pertama kalinya di pentas WWE jadi bermakna acara ini sangat hebat dan sering diingati kerana momen-momen yang Uh, sangat memorable ini sebelum kita melangkah ke beberapa perlawanan paling menarik pernah berlangsung di acara ini kita imbas dahulu beberapa perkara yang saya kira kontroversi pernah berlaku di Survivor Series sepanjang 33 tahun penganjurannya perkara pertama pastinya di acara Survivor Series 1997 yang menyaksikan insiden Montreal Screwjob ketika mana perlawanan lagi merebut kejuaraan WWE di antara penyandang juara Bret the Hitman Hart menentang Shawn Michaels di mana kita dapat saksikan apabila Bret Hart telah pun dirampas kejuaraannya tanpa restunya apabila beliau dikunci dengan sharp shooter oleh Shawn dan tiba-tiba Vince bertindak menggunakan loceng seterusnya menobatkan Shawn Michaels sebagai juara baru perkara Montreal Screwjob ini telah pun menjadi satu perkara kontroversi yang telah pun diberkatakan sepanjang zaman dan ramailah yang kata ia adalah kesilapan Vince McMahon, Vince McMahon screw Bret Hart dan sebagainya ada yang kata adalah kesilapan Bret sendiri pelbagai versi dan uh, respon daripada pelbagai pihak tetapi ia kekal menjadi sebuah uh, mo- momen yang begitu diingati sampaikan uh, dendam pada peminat di Canada ketika mana insiden ini berlaku kekal terpahat sehingga hari ini dan perkara ini telah pun kita bincang secara panjang lebar di episod Bedah Gusti yang sebelum ini jadi anda boleh uh, klik pada link yang saya sediakan ini untuk kita uh, menelusuri kembali kisah Montreal Screwjob siapa yang salah dalam insiden tersebut satu lagi perkara mengejutkan pernah berlaku di acara Survivor Series adalah ketika perlawanan di acara Survivor Series 1991 setahun selepas kemunculan sulung di Undertaker pada ketika itu, Undertaker telah pun uh, dinobatkan sebagai pencabar utama kejuaraan WWE dengan bertemu dengan penyandang juara ketika itu iaitu Hulk Hogan dan ironinya, Undertaker berjaya menindan Hulk Hogan secara bersih dan sekaligus mengejutkan uh, sebahagian besar peminat dan penganalisis sukan gusti pada waktu itu ialah baru setahun berada di WWE di mana pada waktu itu Hogan sangat jarang kalah dan apa yang lebih menghairankan adalah banyak lagi bintang yang ada pada waktu itu seperti Roddy Piper, uh, Teddy Biasi, Ricky Savage yang ada yang juga mempunyai nama yang besar ketika itu tapi tidak mampu untuk menewaskan Hogan jadi bermakna pada waktu itu Undertaker telah berjaya memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada Vince McMahon untuk menjadikan beliau sebagai seorang juara dan penerimaan peminat pada waktu itu juga bercampur baur dan ketika itu Undertaker juga masih lagi merupakan seorang penggusti villain atau penggusti jahat 
Jadinya uh, kemenangan itu tidak berapa direstui lah oleh peminat pada waktu itu Pas seminggu Undertaker memenangi kejuruan tersebut Ia berjaya dirampas mula oleh Hulk Hogan Tapi dengan cara yang kontroversi dan menyebabkan kejuruan itu tergantung seketika Tapi apapun uh, ia merupakan satu batu loncatan buat Undertaker Kerana selepas perlawanan yang diberi nama The Gravest Match itu Uh, anda tiga tidak lagi menoleh ke belakang dan terus mencipta kejayaan demi kejayaan selepas itu semenjak pemecahan jenama semula pada tahun 2016 di antara Raw dan Smackdown uh, berlaku uh, pertembungan untuk menentukan jenama manakah yang lebih dominan di acara Survivor Series jadi adalah perlawanan juara menentang juara pasukan Raw menentang pasukan Smackdown dan keputusan itu agak seimbang lah Eh, tetapi pada tahun 2018 kontroversi berlaku tidak pasti sama ada ia disengajakan atau sebaliknya tetapi pada tahun tersebut pasukan Raw berjaya mendominasi acara Survivor Series di mana boleh dikatakan keseluruhan perlawanan di dalam acara tersebut dimenangi oleh pasukan Raw dan hampir menang pada satu ketika apabila Charlotte Flair bertemu dengan Ronda Rousey bagi kejuaraan uh, juara versus juara tapi Charlotte pula diberikan uh, kekalahan kerana DQ dan Daniel Bryan pula yang mewakili Smackdown pada waktu itu baru saja bergelar juara WWE menjadi agak lauk lah kepada Brock Lesnar di atas faktor advantage uh, daripada segi size kepada Brock lah tapi ia tetap perlawanan yang agak menguji Brock sendiri kerana Bryan walaupun agak kecil tetapi sangat gincah dan mampu memberikan uh, sedikit pengajaran lah kepada Brock Lesnar agar tidak memperkotak kasutkan bintang-bintang kecil ini apapun pada tahun tersebut agak kontroversi mungkin kerana WWE cuba nak menaikkan semula jenama Raw dan meletakkan semua pemenang kepada jenama merah tersebut seperti yang saya katakan tadi pada tahun 2014 Sting muncul buat pertama kali di pentas WWE setelah WCW dibeli oleh WWE pada tahun 2001 Sting pernah berkata yang beliau tidak akan sesekali menyertai WWE kerana pernah berasa kecewa akibat uh, layanan bekas bintang WCW di WWE pada awal-awal pembelian WCW ke WWE jadi bila mana Sting muncul ia amat mengejutkan kerana sebelum itu Sting lebih rela pergi ke TNA Wrestling bergusti di sana tapi pada tahun 2014 akhirnya Sting meleraikan ego yang ada sama-sama menyertai WWE pada akhirnya di mana kita dapat saksikan Sting menyelamatkan pasukan Sina yang pada waktu itu hanya tinggal Dolph Ziggler sahaja bertemu dengan Seth Rollins dan uh, cuba untuk menghentikan uh, segala mehnah yang dilakukan oleh pasukan The Authority yang dipimpin oleh Triple H tapi sebenarnya debut Sting itu akhirnya menatijahkan kepada perlawanan di antara Sting dan Triple H di WrestleMania 31 pada tahun selepas itu malangnya perlawanan itu tidak berapa diterima dengan baik oleh peminat kerana sebenarnya peminat nak melihat Sting bertemu Undertaker tapi nampaknya Triple H pula yang menggalas peranan tersebut dan rasa sakit hati itu semakinlah bertambah apabila Sting tewas pada Triple H di WrestleMania sepatutnya sebagai tahun pertama nak mengangkat ataupun nak memberikan tribut kepada Sting kemenangan diberikan kepada Sting lah tapi Sting tewas walaupun dibantu oleh NWO ia tetap tidak berapa diterima baik oleh peminat dan akhirnya Sting hanya aktif bergusti pada tahun 2015 itu dan perlawanan impian di antara Sting dan Undertaker terus menjadi angan-angan peminat sehingga ke hari ini kontroversi juga berlaku di acara Survivor Series 1999 perlawanan bagi merebut kejuaraan WWE atau WWF pada waktu itu telah pun dijadualkan di antara Stone Cold Steve Austin The Rock dan juga Triple H tapi malangnya sebelum perlawanan tersebut berlangsung Austin telah pun dilanggar di belakang tabir oleh individu misteri menyebabkan uh, kekosongan oleh Austin itu terpaksa diisi dan diganti oleh The Big Show seorang bintang yang baru sahaja menyertai WWE pada tahun yang sama pada bulan 2 dan diberikan kepercayaan oleh Vince McMahon 
untuk terlibat dalam perlawanan main event sedemikian dan uh, mengejutkan apabila Big Show berjaya memenangi perlawanan tersebut dan bergelar juara WWE buat kali yang pertama walaupun secara asasnya ramai yang mengatakan Big Show belum bersedia untuk menggalas tanggungjawab dan amanah yang besar tersebut iaitu bergelar juara WWE tapi uh, ia sekaligus memberikan rekod yang baik juga lah kepada resume Big Show kerana suka ataupun tidak beliau pernah bergelar juara WWE pada tahun 1966 merupakan sebuah tahun yang sangat gemilang buat The Heartbreak Kid Shawn Michaels kerana beliau telah pun berjaya menewaskan ramai bintang yang hebat pada tahun tersebut seperti Bret Hart di acara uh, WrestleMania uh, Vader di acara SummerSlam beliau diangkat sebagai juara suka ramai pada waktu itu sebagai seorang face wrestler lah, baby face wrestler iaitu pengusti berwatak baik tetapi di acara Survivor Series uh, peminat macam mula um, bosan dengan Shawn Michaels dan uh, pada ketika itu Shawn menerima cabaran daripada Psycho Sid dan uh, walaupun Psycho Sid memenangi perlawanan tersebut dengan cara yang agak heal tapi peliknya peminat uh, bersorak kegirangan mungkin pada waktu itu uh, peminat dah mula bosan dan juga jelak dengan Shawn Michaels kerana asyik menang je sepanjang tahun tu kan dan menginginkan seorang juara baru dan kemenangan sila itu juga tidak berapa dipersetujui oleh Michaels juga sebenarnya kerana merasakan bahawa Sid yang walaupun berbadan besar itu tetapi keupayaan dan kemahirannya dalam gelanggang tidak sama ataupun tidak mencapai par ataupun standard seperti mana Bret Hart, uh, Undertaker dan lain-lain bintang besar pada waktu itu Pemilihan juara di acara Survivor Series juga pernah berlaku secara kontroversi pada tahun 1964 dalam pertembungan di antara Bret dan Himan Hart selaku, ju- selaku juara WWE pada waktu itu dan menentang bekas juara dan juga legenda yang mencipta nama sedekat sebelum itu iaitu Bob Backlund pertemuan itu agak bercampur baur dia punya penerimaan kerana satu perlawanan tersebut sangat banyak hole eh. ha, kunci sana kunci sini dan akhirnya menyaksikan Brad Hart terperangkap dalam gerakan cross face chicken wing yang menyebabkan beliau tak boleh nak bergerak dan terperangkap dalam lock tersebut sampailah akhir perlawanan mana akhirnya kita dapat saksikan Owen Hart membalingkan tuala putih ke dalam gelanggang menandakan uh, Brad Hart uh, menyerah kalah lah walaupun secara teknikalnya Brad Hart masih lagi enggan mengalah tetapi perlawanan tersebut dikritik hebat lah kerana satu dengan corak perlawanan yang sangat membosankan dan juga meletakkan Bob Eklund uh, sebagai juara pada waktu itu dan ironinya selang beberapa hari kemudian Backland telah pun tewas kepada Diesel di sebuah house show ha, yang tidak disiarkan di TV dan perlawanan tersebut hanya mengambil masa seminit dua je ha, macam <laughs> mengaibkan uh, legacy Bob Backland juga lah dan akhirnya di acara Wrestlemania pada tahun 1995 Backland dan uh, Hitman dipertemukan sekali lagi dan Backland telah pun tewas kepada Hitman selalu memuaskan hati para peminat dan juga WWE Universe yang begitu geram dengan Bob Eklund termasuk saya pada tahun itu Hei, geram tu yang dengan muka dia dan satu lagi perlawanan kontroversi yang walaupun sangat singkat tetapi begitu memuaskan hati adalah pertembungan di antara Brock Lesnar dan juga Goldberg di acara Survivor Series 2016 walaupun perlawanan tersebut hanya beberapa minit saja. Tapi ia cukup mengejutkan kerana Brock Lesnar telah tewas secara bersih kepada Goldberg yang baru saja muncul kembali setelah beberapa tahun tidak beraksi dalam pentas kusti profesional. Dan kemenangan Goldberg itu sekaligus memberikan satu lagi run yang hebat buat bekas bintang WCW ini sehingga menyebabkan beliau menjadi juara Universal pada tahun 2017 cumanya kemenangan Goldberg itu ada juga mengundang kritikan daripada setengah pihak kerana terlalu diberikan spotlight kepada bintang berusia 50 tahun ini berbanding bintang-bintang sedia ada yang ada pada waktu tersebut baik itu dia cerita-cerita kontroversi yang pernah berlaku mungkin ada lagi beberapa cerita kontroversi yang anda ingat 
anda boleh kongsikan di ruangan komen di bawah dan sekarang sebelum kita menutup tirai saya akan senaraikan beberapa perlawanan hebat yang pernah berlaku di dalam acara Survivor Series sepanjang 33 tahun penganjuran acara yang gilang gemilang ini di tempat ke-20 adalah perlawanan The Dream Team menentang pasukan The Million Dollar Team pada tahun 1990 Ha, menyaksikan uh, pasukan Million Dollar Team dianggotai oleh uh, Ted DeBiasi, Honky Tonk Man, Black Valentine dan juga pasangan misteri mereka iaitu The Undertaker uh, debut The Undertaker pada waktu itu ya. dan mereka telah menentang uh, gandengan Dusty Rhodes, Coco Beware dan juga The Heart Foundation walaupun perlawanan itu lebih memfokuskan kepada debut Undertaker pada waktu itu tapi tidak boleh dinafikan perlawanan ini memang sangat menarik untuk ditonton di tempat ke-19 adalah perlawanan yang berlangsung di acara Survivor Series 2008 di mana Tim Orton menentang Tim Batista di mana Tim Orton pada waktu itu dianggotai oleh Randy Orton sendiri Shelton Benjamin, William Regal, Cody Rhodes dan juga Mark Henry menentang Batista CM Punk, Kofi Kingston, Matt Hardy dan Arthrus dan ia menyaksikan menyinarnya bakat yang ditonjolkan oleh Rhodes dan juga Punk dan menunjukkan bahawa mereka mampu untuk menjadi bintang pada satu hari nanti dan menariknya Batista yang masa itu menjadi sole survivor berseorangan berjaya menghapuskan atau menyingkirkan empat lagi bintang yang ada dalam pasukan lawan sekaligus memberikan satu sinar dan juga spotlight kepada Batista walaupun ada yang mengkritik kuat sangat pula mamat ni pada waktu tersebut di tempat ke-18 adalah perlawanan Roots Brute menentang pasukan Rodis Rodis di acara Survivor Series tahun 1989 eh, di mana pasukan Rick Root dianggutai oleh Root Mr. Perfect dan The Fabulous Rogers menentang Jimmy Snooker, Roddy Piper dan Bushwhackers anda boleh tengok perlawanan ini memang antara perlawanan yang menarik kerana uh, pasukan Piper uh, menan- menonjolkan uh, aksi-aksi brawling ataupun macam bertempur, ber- bergomol dan sebagainya lah. manakala pasukan Root pula lebih kepada teknikal satu pertembungan yang sangat menarik di situ dan anda boleh saksikan perlawanan ini dan penyudahnya menyaksikan Root dan Piper bertembung satu lawan satu seterusnya memberikan keterujaan kepada peminat yang menonton pada waktu tersebut acara Survivor Series pada 1998 agak berbeza berbanding acara-acara yang lain kerana pada tahun tersebut tiada perlawanan tradisional uh, Survivor Series berlangsung kerana ia memfokuskan kepada Deadly Game Tournament kerana waktu itu uh, kejuruteraan WWE telah pun kosong tak ada penyandang makanya berlangsung tournament dan akhirnya The Rock dan Mankind telah bertemu di perlawanan akhir menyaksikan The Rock uh, menjadi jahat dan menewaskan Mankind hasil bantuan daripada Vince McMahon anda boleh tengok perlawanan ini memang sangat menarik di tempat ke-16 macam saya katakan tadi perlawanan di acara Survivor Series 1997 di antara Bret Hart dan Shawn Michaels uh, banyak berlaku perkara-perkara yang berbeza berbanding perlawanan mereka di Wrestlemania 12 sebelum itu Ha, kerana kali ini mereka lebih bertempur dan bergasak dan lebih agresif lah ha, dan penyudahnya memang macam saya katakan tadi terus diperkatakan sehingga ke hari ini di tempat ke-15 adalah perlawanan tiga penjuru di antara Shawn Michaels, Triple H dan John Cena dan ia merupakan sebuah perlawanan yang juga sangat menarik kerana startingnya pun memang dah mengejutkan apabila Shawn Michaels meng-super kick <laughs> ataupun meng-switch in music rakannya Triple H dia merupakan salah satu performance terbaik Shawn Michaels di Survivor Series dan banyak adegan-adegan mengcounter finishing move daripada pihak-pihak lawan masing-masing jadikan perlawanan ini antara yang sangat menarik untuk kita tonton di tempat ke-14 adalah perlawanan 20 Man Tag Team Elimination Match juga sangat menarik kerana perlawanan yang melibatkan uh, 10 pasukan baik dan 10 pasukan jahat bagaimana pasukan baik dianggotai oleh Tito Santana, Rick Martel, Jim Powers, Paul Roma Fabulous Rogers, Killer Beast dan The British Bulldog menentang Heart Foundation, The Islanders, The Bolsheviks dan Greg Valentine dan juga Dino Bravo. Pertembungan yang sangat hebat. Di malangnya, uh, perlawanan ini tidak lagi ditonjolkan oleh WWE 10-10 ini dan kita boleh menyaksikan The, The Dynamite Kid 
punya performance yang sangat padu dan bertenaga dalam perlawanan ini tempat ke-13 perlawanan di antara Psycho Seed tentang Shawn Michaels di acara Survivor Series 1966 seperti saya ceritakan tadi juga perlawanan yang sangat menarik kerana endingnya uh, macam ada plot twist orang jahat pula di diangkat sebagai juara perlawanan di antara Team Raw dan Team Smackdown yang berlangsung di acara Survivor Series 2005 ditempatkan di tangga ke-12 juga sangat menarik di mana um, pada waktu itu Carlito, Shawn Michaels, Chris Masters, Big Show dan Kane mewakili Raw menentang Batista, JBL, Lashley, Rey Mysterio dan Randy Orton dan uh, SmackDown ternyata uh, mendominasi perlawanan tersebut kerana memenangi perlawanan ini dalam satu pertembungan yang sangat sengit di antara kedua-dua jenama ini pada tahun 2003 pula tim Bischoff dan tim Austin bertembung di mana Chris Jericho Christian Randy Orton uh, Scott Steiner dan Mark Henry menentang pasukan Shawn Michaels Rob Van Dam Booker T dan Dutch Boys dan yang menariknya bila tinggal uh, Shawn Michaels saja yang menjadi sole survivor pada waktu itu dan menentukan sama ada Austin mampu terus sebagai komisioner ataupun tidak sangat menarik perlawanan ini dan di acara Survivor Series 2005 Triple H menentang Ric Flair dalam perlawanan Last Man Standing juga sebuah perlawanan yang sangat menarik walaupun nampak Ric Flair uh, begitu teruk di belasah oleh Triple H sampai berdarah-darah tapi ia memang sangat memberikan impak kerana menunjukkan bahawa Ric Flair walaupun telah berusia mampu menemani Triple H yang sangat ganas dan agresif pada waktu tersebut di tempat ke-9 Randy Orton menentang Shawn Michaels untuk kejuaraan WWE pada tahun 2007 di mana ada stipulation pula dalam perlawanan ini jika Orton di disqualified dia akan tewas tapi kalau Shawn Michaels pula gunakan switch in music dia pula yang akan tewas juga satu perlawanan yang sangat menarik untuk anda ikuti semula di tempat ke-8 Bret Hart menentang Diesel dalam perlawanan no disqualification untuk kejuaraan WWE dan pada waktu itu memang Bret Hart sedang di puncak kerjayanya dan perlawanan ini sangat menarik kerana menggandingkan corak taktik teknikal bergusti yang sangat padu daripada Bret Hart bagaimana beliau yang kecil berbanding Diesel yang tinggi itu mampu menjatuhkan dan menundukkan bintang yang lebih besar daripadanya di tempat ke-7 adalah perlawanan di antara Batista dan The Undertaker dalam uh, Hell in a Cell yang berlangsung di acara Survivor Series 2007 dan menyaksikan di penghujungnya Edge mengganggu perlawanan dan membelasah Undertaker dengan kerusi pada perlawanan tersebut tempat ke-6 adalah perlawanan Triple Threat Tag Elimination Match yang berlangsung pada tahun 2002 untuk kejuaraan WWE Tag Team Championship lah di mana Edge dan Rey Mysterio bertemu dengan Kurt Angle dan Chris Pinoa bertemu dengan Los Guerreros sebuah perlawanan yang sangat bertenaga, sangat energetik memang anda wajib tonton perlawanan ini dan uh, pelbagai countless ataupun cubaan counter dan juga revision uh, finishing-finishing move berlangsung dalam perlawanan ini sangat menarik di tempat yang kelima, 20 Man Elimination Tag Match pada tahun 1968 Uh, menyaksikan The Powers of Pain The Rockers Young Stallion The British Bulldogs dan Heart Foundation menentang Demolition The Brain Busters The Bolsheviks The Conquistadors dan Rogers Brothers ramai pengusi dan perlawanan ini menyebabkan ia menjadi sebuah perlawanan yang sangat bertenaga dan penuh aksi dan perlawanan ini menyaksikan The Powers of Pain uh, dikabarkan diberi kepercayaan untuk menjadi The Next Legion of Doom tapi malangnya ia tidak menjadi tapi apa pun ia menjadi satu highlight kepada pasukan ini di acara tersebut tempat keempat adalah perlawanan di antara Bret Hart dan Shawn Michaels di acara Survivor Series 1992 juga menampilkan uh, dua penggusti teknikal yang berbadan agak kecil tapi sangat padu dan dari situlah menyebabkan kedua-dua mereka terus diangkat sebagai main eventer dan mengepalai WWE ke tahun-tahun seterusnya setelah sekian lama perlawanan Elimination Survivor Series ini tidak berlangsung di main event akhirnya pada tahun 2001 Team Alliance menentang Team WWE di acara Survivor Series 2001 sebuah perlawanan yang sangat uh, diingati kerana ia sebagai penutup kepada uh, angle invasion yang berlaku apabila pasukan WCW dan ECW bergabung untuk membentuk The Alliance bagi membenam 
pasukan WWF di mana stipulasinya sekiranya Alliance menang maka Vince McMahon akan kehilangan kuasanya dan WWE akan dimiliki oleh pasukan The Alliance Pada pada waktu itu uh, tim WWE diwakili oleh The Rock, Bruce Jericho, Undertaker, Kane dan Big Show menentang uh, pasukan Alliance yang diketuai oleh Stone Cold Steve Austin, Rob Van Dam, Kurt Angle, Booker T dan Shane McMahon Kita letakkan peluang ini di tempat yang ketiga untuk anda wajib tonton Tempat kedua pula adalah perlawanan di antara Brad Hitman Hart tentang Stone Cold Steve Austin di acara Survivor Series 1996. Perlawanan ini memang sangat best kerana Brad Hart sebelum itu berehat seketika dan Austin yang namanya dah mula meningkat naik setelah muncul sebagai pemenang King of the Ring pada tahun yang sama mencemuh, mengejek Brad Hart ya. dan bila uh, dah tak boleh tahan, Brad Hart muncul semula dan mereka bertembung di acara ini nah, acara ini terus dibawa ke tahun seterusnya di acara Wrestlemania di mana kita saksikan bagaimana double turn yang jahat jadi baik, yang baik jadi jahat uh, dan ada Bret Hart dan juga Stone Cold pada waktu itu kita letakkan perlawanan ini tempat kedua sebagai sebuah perlawanan yang wajib tonton di acara Survivor Series dan pemenangnya adalah perlawanan Elimination Chamber yang berlangsung di acara Survivor Series 2002 yang merupakan perlawanan debut sangkar penyingkiran ini menyaksikan uh, penyertaan daripada Shawn Michaels, Triple H, Rob Van Dam, Booker T, Kane dan Chris Jericho sebuah perlawanan yang sangat uh, mengujakan dan apa yang menarik adalah apabila Rob Van Dam yang melakukan 5 star frog splash ke atas Triple H pada satu ketika menyebabkan beliau terhempas di uh, atas bagian leher Triple H sampai berlaku kecederaan kepada larynx Triple H pada waktu itu diberitakan bahawa Triple H tak boleh bercakap selama beberapa hari akibat daripada hempap katak yang dilakukan oleh Rob Van Dam pada waktu itu jadi perlawanan ini kita perlawanan yang kita boleh letakkan di tempat pertama dalam senarai perlawanan-perlawanan terhebat yang pernah berlangsung di Survivor Series jadi itu dia cerita tentang Survivor Series dan juga senarai perlawanan yang paling hebat pernah berlangsung yang kita harapkan Survivor Series akan terus mewarnai kalender WWE setiap tahun walaupun pada tahun 2010 dahulu acara ini pernah disarankan untuk dipencinkan dan uh, format perlawanan penyingkiran tradisional Survivor Series ni macam tak berapa kena dengan situasi-situasi semasa jadi uh, selamat menonton Survivor Series pada Asian ini dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi-sesi akan datang untuk kita bercerita tentang hal-hal yang lain pula terima kasih kerana menonton macam biasa tolong like, subscribe dan share jumpa lagi di Pedah Gusti pada episod seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye